আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সন্ধ্যার সংবাদে দর্শক এতক্ষণ মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরো নাম জানাচ্ছিলাম আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি রিদওয়ানা বিনতে জলিল আমি সিনথিয়া রহমান চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আইনি কোনো সুযোগ নেই একমাত্র পদ দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাওয়া এমনটাই জানালেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আর তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথেষ্ট মহানুভতা দেখিয়েছেন যেটি খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকলে করতেন না সচিবালয়ে আলাদা সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা আতিকা রহমানের রিপোর্ট বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এ সময় তিনি বলেন মির্জা ফখরুল সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া জামিন নিয়ে মিথ্যা ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন যে শর্তে খালেদা জিয়া জামিনে আছে তাতে তার বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ আইনে কোথাও নাই যে তাকে বিদেশে যাওয়ার পারমিশন এই দরখাস্তে দেওয়া যায় মুক্তির আদেশ দণ্ডাদেশ স্থগিত রেখে সেটার মধ্যে পরিষ্কার করে দিয়েছি প্রথম শর্ত হচ্ছে যে তিনি বাসায় থেকে চিকিৎসা নেবেন এবং আরেকটা শর্ত ছিল তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না খালেদা জিয়া বা বিএনপিকে ভয় পায় না সরকার এ কথা উল্লেখ করে আইনমন্ত্রী বলেন খালেদা জিয়া চাইলে নিজের দোষ স্বীকার করে মাপ চাইতে পারেন রাষ্ট্রপতির কাছে আমি এটা সাজেস্ট করতে চাই না আমি এই ব্যাপারে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আইনি প্রভিশনটা কি রাষ্ট্র মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যিনি ক্ষমা চান তাকে কিন্তু দোষ স্বীকার করে দরখাস্ত করতে হয় সেই ক্ষমাটা চাইতে হলে সেটা যা যিনি ক্ষমা চাইবেন সেটা তার ডিসিশন আমার না সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ নয় খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে বিএনপি নোংরা রাজনীতি করছে শেখ হাসিনা মানবিক বলেই খালেদা জিয়াকে কারাগারে থাকতে হচ্ছে না তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখন শাস্তি স্থগিত করে তাকে বাইরে থাকার ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করে দিয়েছেন এটি একটি বড় মহানুভবতা যদি সাজা স্থগিত রেখে তাকে যে বাইরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেটা যদি বাতিল করা হয় তখন সম্ভবত তারা টের পাবেন যে কি পরিমাণ মহানুভবতা জননেত্রী শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দেখিয়েছেন খালেদা জিয়ার দুর্নীতি আদালতে প্রমাণ হয়েছে তাই তাকে বিশেষ বিবেচনা বা বাড়তি সুবিধা দেওয়ার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করলেন তথ্যমন্ত্রী তুমি তো কারাগারে থাকার কথা আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা আইনমন্ত্রী ফৌজদারি কার্যবিধি চারশো এক ধারায় যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিতে আইনি জটিলতা দেখিয়ে আইনমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন তিনি আরও বলেন একজন সেনা কর্মকর্তা স্ত্রী এবং দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার বেগম জিয়ার আছে এ সময় রাষ্ট্রপতির কাছে বিএনপি চেয়ারপারসনের ক্ষমা চাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে দল থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না বলেও জানান বিএনপির এই আইনজীবী যে সরকার চাইলে যে কোনো সময় ডাইরেকশান দিয়ে যে কোনো বন্দির ক্ষেত্রে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে আমি সেই জন্যই বললাম যে এটা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হচ্ছে আইনের ব্যাখ্যা হচ্ছে না দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ইতিহাসে রাজনৈতিক ইতিহাসে আপোষের কোনো ইতিহাস নাই তিনি বলেছেন আমৃত্যু আমি লড়াই করে যাব কিন্তু কোনো সৌর শাসকের সাথে অনির্বাচিত কারো সাথে কোনো ধরনের কোনো আপোষ করব না নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা দিলে এই দেশের সুষ্ঠু নির্বাচনের সুযোগ আসবে এমন হুঁশিয়ারি জানালেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ভোটের লক্ষ্যে সরকারের পতন ও খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে রাজধানীতে পেশাজীবী কনভেনশনে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আঘাত আসলে পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারও দেন বিএনপি মহাসচিব রিপোর্ট করছেন জাহিদ রহমান গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে রাজপথে থাকার শপথ নিয়ে রাজধানী রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে পেশাজীবীদের এই কনভেনশনের আয়োজন করে সম্মিলিত পেশাজীবী ও গণতান্ত্রিক পেশাজীবী ঐক্য পরিষদ বক্তারা বলেন জনগণ এই সরকারের সাথে নেই তাই তাদেরকে বিদায় নিতেই হবে ভিনদেশীদের দোহাই দিয়েও ক্ষমতায় থাকার সুযোগ নেই সেই গতিপথকে আবার সঠিক পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব আপনাদের হাতের মুঠোয় নিতে হবে 
বাসার সাথে বাসার মালিকের সাথে দুটো একটা প্রাণীও যায় এদিক সেদিক বলছি আমি ওদের কোনো দাম থাকে যদি এরা কোনো কাজ করতে না পারে আজ যদি সত্যি সত্যি ইন্ডিয়ার আপনারা দালাল ঘোষণা করবার পরে ওরা আপনাদের পক্ষে দুটো একটা কথা বলে তবে না বলতে পারবেন আমরা আছি বিএনপি মহাসচিব বলেন সমগ্র দেশবাসী ও গোটা বিশ্ব নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চায় আজকে নির্বাচন নির্বাচন করে কোনো লাভ নাই প্রকাশ্য কথা আগে বলতে করো নির্দলীয় মতো সরকারের হাতে নির্বাচন কারণ সরকার গঠন করো তারপরে নির্বাচন হওয়ার সুযোগ আসবে তার আগে নয় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে মানুষের উপরে যদি কেউ আঘাত করে আমরা সেই আঘাতে প্রত্যাঘাত করব না তার মানে এটা নয় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের তলে তলে সমঝোতা হয়ে গেছে এমন বক্তব্যেরও সমালোচনা করেন তিনি আমরাও আছি দিল্লি প্রশ্ন তার কাছে কি বলতে চেয়েছেন দিল্লি কি আপনাদের এই অপকর্মগুলোতে ইতিমধ্যে আপনাদের জানিয়ে দিয়েছে যে হ্যাঁ এইভাবেই করতে থাকো বলেছে যে দরকার নাই নির্বাচনে দিল্লি কি বলেছে যে বাংলাদেশে জোর করে ইলেকশন ঘোষণা করে দাও তারা পরিষ্কার করে বলেন খালদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে আইন নিয়ে বিএনপি নয় সরকার মিথ্যাচার করছে বলেও দাবি করেন ফখরুল আমরা এই আন্দোলন করছি মানুষের অধিকার গুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্য জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করার জন্য দায়িত্ব নেয়নি কমিশন এমন মন্তব্যই করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল সকালে নির্বাচন ভবনে অবাধ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রার্থী এবং পরিণ এজেন্টদের ভূমিকা শীর্ষ কর্মশালায় এসব কথা বলেন সিএসি তবে অনুষ্ঠানে আগত অতিথি বক্তারা জানান সংলাপের কোনো বিকল্প নেই সমঝোতার ভিত্তিতে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলকে সংলাপে আনতে ভূমিকা রাখতে হবে কমিশনকে বিস্তারিত শিহাবুল ইসলামের রিপোর্ট নির্বাচন সামনে রেখে ধারাবাহিক কর্মশালার দ্বিতীয় ধাপে সাবেক সহকর্মী ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এ কর্মশালা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানান রাজনৈতিক বিবদমান পরিস্থিতিতে অংশগ্রহণমূলক ভোট নিয়ে শঙ্কা রয়েছে তবে রাজপথের প্রধান বিরোধী দল না এলে ভোট অংশগ্রহণমূলক হবে না নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে একদল যখনই আসে না তখনই দেখা যায় যে নির্বাচন কমিশন আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেই নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্যতা বা কর্মশালার শেষে সিইসি তার সমাপনী বক্তব্যে জানান সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে কমিশন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে পোলিং এজেন্টের ভূমিকা সুষ্ঠু নির্বাচনে কতটা ভূমিকা রাখবে এ বিষয়ে তিনি তার মতামত তুলে ধরেন এক একটা পোলিং স্টেশন থেকে আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে ওটা এমনি বিয়াল্লিশ হাজার পোলিং স্টেশন ওটার যোগফলই হচ্ছে ন্যাশনাল ইলেকশন বাট আমার কনসেন্ট্রেশন থাকবে মূলত প্রতিটি পোলিং স্টেশনের উপরে প্রতিটি পোলিং স্টেশন যদি সুপ্ত হয় তাহলে বিয়াল্লিশ হাজার পোলিং স্টেশন সুপ্ত হয় সংলাপের ব্যাপারে সিইসি জানান সমঝোতা করে যদি একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা যেত তাহলে কমিশনের কাজটা সহজ হতো সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা হলে যদি একটা অনুকূল পরিবেশ আমাদের জন্য গড়ে উঠত তাহলে নির্বাচন কমিশনের জন্য কাজটা সহজ সাধ্য হতো নির্বাচনের আগে পোলিং এজেন্ট সহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যাতে হয়রানির শিকার না হয় সে ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি অনুষ্ঠানটি জেলা নির্বাচন অফিসের সম্মেলন কক্ষে প্রজেক্টরের মাধ্যমে সম্প্রচার এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের একজন করে প্রতিনিধি অংশ নেন শিহাবুল ইসলাম 
যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ১৬ দিনের সফর শেষে দেশে ফিরছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেলা সাড়ে বারোটায় প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে এবারকার সফরের শুরুতে সতেরো থেকে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশন এবং এর ফাঁকে অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের ও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া নাগরিক সংবর্ধনায় এরপর ত্রিশ সেপ্টেম্বর থেকে তিন অক্টোবর যুক্তরাজ্যে অবস্থান থেকে বেশ কয়েকটি বৈঠক ও নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দেন বাংলাদেশ সরকার প্রধান কাল আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর হচ্ছে রূপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম পারমাণবিক জ্বালানি পাবনার ইশ্বদীর প্ল্যান্ট সাইটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এর উদ্বোধন করবেন এদিকে রূপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের জিডিপিতে দুই শতাংশ অবদান রাখবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান খান আলামিনের রিপোর্ট বাংলাদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়নের সবচেয়ে বড় প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এক লাখ তেরো হাজার কোটি টাকার বেশি খরচে নির্মিত এই কেন্দ্রের নব্বই ভাগ অর্থই দিচ্ছে রাশিয়া আট বছর ধরে চলমান এই প্রকল্প এখন বাস্তবায়নের দ্বার প্রান্তে দুটি চুল্লির প্রতিটিতে বারোশো মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে প্রথম চুল্লির জন্য এরই মধ্যে আট ভাগের প্রায় এক ভাগ ইউরেনিয়াম এখন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরে যা রাশিয়া থেকে বাংলাদেশে আসে গত উনত্রিশ সেপ্টেম্বর এই ইউরেনিয়ামের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করা হবে যে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ধাপে ধাপে প্রথম চুল্লির সব জ্বালানি আসার পরই শুরু হবে উৎপাদন প্রকল্প পরিচালক জানান প্রাথমিকভাবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরেই জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ দশ মাসের মধ্যেই সক্ষম হবে বারোশো মেগাওয়াট উৎপাদনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প আগামীকাল থেকে গ্লোবালি রিকগনেশন হবে পারমাণবিক স্থাপনা এবং পারমাণবিক স্থাপনার জন্য যত ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল যত ধরনের প্রস্তুত সবগুলি ইনপ্লেস হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফিস ওসমান জানান এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোপুরি চালু হলে জিডিপিতে দুই শতাংশ ভূমিকা রাখবে উপকৃত হবে উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জনগণ পুরো জাতি এটার জন্য অপেক্ষা করছে এবং পৃথিবীতেও আমি বলবো যে আমরা একটা রেকর্ড করেছি এই সাত আট বছরে আজ পর্যন্ত কোনো প্রজেক্ট কমপ্লিট হয় না এই ধরনের প্রজেক্ট সেখানে আমরা সাত থেকে আট বছরের মধ্যে এটা করতে পেরেছি যেখানে অন্যদের পনেরো বছর লেগেছে কারো বারো বছর লেগেছে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রী বলেন পিতার হাতে হয়নি সেটা জাতির দুর্ভাগ্য তবে দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে রূপান্তর করেছেন তারই কন্যা পেছনে স মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকা স্থাপনাগুলো বাংলাদেশেরই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার প্রতীক বিশ্বের তেত্রিশতম দেশ হিসেবে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ চব্বিশশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এখান থেকে যেটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র সংশ্লিষ্টরা বলছেন এটি হবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মূল ভিত্তি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে খান আলামিন আর টিভি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সিকিমে প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে পানির তোড়ে উত্তর সিকিমে বাঁধ ভেঙে তেইশ সেনা সদস্য সহ অনেকে নিখোঁজ হয়েছেন তিস্তায় অতিরিক্ত পানির চাপে লালমনিরহাট রংপুর সহ পাঁচ জেলায় আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে খুলে দেওয়া হয়েছে তিস্তা ব্যারেজের চুয়াল্লিশ টিকেট পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা করছে জেলা প্রশাসন স্থানীয়দের নিরাপদে সরে যেতে মাইকিং করে জরুরি সতর্কতা বার্তা জারি করা হচ্ছে নুসরত জাহান সিন্থি রিপোর্ট ভারতের উত্তর সিকিমে তিস্তার চুমথাং ড্যাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উজানের ভারী বৃষ্টিপাতে তিস্তা নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলার দুয়ানি ব্যারেজ পয়েন্টে বিপদ সীমার পাঁচ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তিস্তার পানি 
প্রবল পানির চাপের কারণে ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি গেট খুলে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে পানি প্রবাহ রেকর্ড করা হয়েছে বাউন্ন দশমিক দুই সেন্টিমিটার যা বিপদ সীমার পাঁচ সেন্টিমিটার উপরে এদিকে তিস্তার পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় লালমনির হাটের পাঁচ উপজেলার চরাঞ্চলের ঘরবাড়িতে পানি ঢুকতে শুরু করেছে তলিয়ে গেছে চরের রাস্তাঘাট প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা স্থানীয়দের নিরাপদে সরিয়ে নিতে কাজ করছে জেলা প্রশাসন ব্যাপক প্রস্তুতি ব্যাপক সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে আমাদের লোকজন সব মাঠে ঘাটে আছে একদম আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে সরকারি সব বিভাগের লোকজন আছে নৌকা বোর্ড সবই আছে আগে থেকেই তো পানি থেকে উদ্ধার যাতে না করতে হয় আগেই যেন তারা চলে আসে সেই বিষয়ে প্রচারণা চলছে রংপুরেও নদীপাড়ের বাসিন্দাদের নিরাপদে সরে যেতে মাইকিং করা হচ্ছে লালমনিরহাট নীলফামারী রংপুর গাইবান্ধা কুড়িগ্রামের নদী তীরবর্তী এলাকা ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হবে বলে আশঙ্কা করছে বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র এই মুহূর্তে রংপুর থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে সরকমী জাহাঙ্গীর আলম বাদল 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 ভারতের সিকিমে প্রবল বৃষ্টির যেই কথাটি আমরা শুনেছি সেটির প্রভাব আসলে বাংলাদেশেও পড়ে থাকে তো রংপুরে যেই প্রভাব রয়েছে দেশের উত্তরাঞ্চলে তিস্তা পারে বড় আকারে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে তো এই বিষয়ে একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে জি যেমনটি বলছিলেন যে আসলে সকাল থেকে আমরা শুনছিলাম যে আসলে তিস্তার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আসলে তিস্তার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকাংশে আমরা রংপুরে যে পানি উন্নয়ন বোর্ড রয়েছে তার তথ্য অনুযায়ী বিকাল চারটায় ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পর্যায় কমে আসলে এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ আমরা যেটি জানি যে আসলে তিস্তা রংপুরের বেষ্টিত একটা অঞ্চল কারণ এখানে রংপুর সহ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা তিস্তা বেষ্টিত তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসলে রংপুর কাউনিয়া কুড়িগ্রাম এই সমস্ত এলাকাগুলোতে বেশি প্লাবিত হয় তবে ভারত থেকে উজানের ঢল এবং আজকে সকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে এর পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে আসলে এই উজানের ঢলের কারণে ইতিমধ্যে রংপুরের গঙ্গাচালা বিভিন্ন উপজেলা কিন্তু প্লাবিত শুরু শুরু হয়েছে এবং যেটি পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছেন যে হয়তো ভোর নাগাদ রংপুরের কাউনিয়া তিস্তা নদীর পানি প্রায় পঞ্চাশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত সম্ভাবনা রয়েছে এবং রংপুরের আট উপজেলা সহ পাঁচটি জেলায় পর্যায় কমে আসলে ভয়াবহটা বন্যা আশঙ্কা করা হচ্ছে কারণ স্থানীয়রা বলছেন যে আসলে এই গেল বন্যা প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই কিন্তু আবারও তারা কিন্তু আসলে এখন বিষয়া হয়ে পড়েছেন কারণ এতে করে ব্যাপক আকারে ফসলের ক্ষতি সম্ভাবনা রয়েছে এবং অনেক বসত বাড়ি কিন্তু তার পানিতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা দেখেছি যেন জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যারা তিস্তা নদী অঞ্চলে বসবাস করে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং যারা নির্ণাঞ্চলে আছেন তাদেরকে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে তবে স্থানীয়রা বলছেন যে আসলে তারা আশ্রয় কেন্দ্রে গেলেও তাদের ফসলের জমি এবং গবাদি পশু তারা কিন্তু অনেকটাই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এবং তারা বলছেন যে আসলে সরকার যদি এখানে তিস্তা মল কোন বাস্তবায়ন করে তাহলে হয়তো তারা এই দুর্গ থেকে লাঘব পাবে প্রথমবারের মতো হচ্ছে না বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এমনটি জানিয়েছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া সহ ভারতীয় বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম প্রতিবেদনে তারা বলছে বিসিসিআই কোনো কারণ ব্যাখ্যা না করে ইভেন্টটি বাতিল করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকেও বিষয়টি জানিয়েছে ভারতের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রকরা তবে জমকালো আয়োজন না থাকলেও আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে দশ অধিনায়ককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় বিশ্বকাপে উদ্বোধনী ম্যাচে কাল মুখোমুখি হচ্ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড এবং রানার্স আপ নিউজিল্যান্ড দুই হাজার উনিশ বিশ্বকাপে শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনাল উপহার দেয় দল দুটি এবারও জমজমাট লড়াইয়ের আশা ভক্তদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে দলের সবচেয়ে বড় তারকা বেন স্টোককে প্রথম ম্যাচে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা ইংল্যান্ড অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞ পেসার টিম সাউদিকে পাচ্ছে না কিউইরা চোটে থাকা নিয়মিত অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনের জায়গায় দল সামলাবেন টম লাথাম অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং অর্থ পাচারের মামলায় গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পি কে হালদার সহ চোদ্দ জনের মামলার রায় ঘোষণার জন্য আট অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আদালত সকালে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং আসামি পক্ষের যুক্তি তর্ক উপস্থাপন শেষে ঢাকার বিশেষ চজ আদালতে দশ এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম রায়ের জন্য এদিন ধার্য করেন উল্লেখ্য গেল দুই সালের আট জানুয়ারি প্রায় দুশো কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পি কে হালদারের বিরুদ্ধে দুদকের 
ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন সংস্থাটির সহকারী পরিচালক মামুনুর রশিদ চৌধুরী অনেকে ভেবেছিলেন পি কে হালদার পালিয়ে গেছে তার কোনো বিচার হবে না কিন্তু এই তার একটা বিচার হয়েছে বিচারের রায়ের জন্য দিন ধার্য হয়েছে এটাই আমরা হ্যাপি যে আমরা একজন অর্থ আত্মসাৎকারীর বিচারের আওতায় এনে বিচার শেষ করতে পেরেছি রায় জন্য এখন আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে আগামী আটই অক্টোবর দু পর্যন্ত নোটিশের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ডক্টর ইউনুস কাল দুদকে উপস্থিত হবেন বলে নিশ্চিত করেছেন তার আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন এছাড়া আজ গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের পঁচিশ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় প্রতিষ্ঠানটির তিন পরিচালককে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে তিনি বলেন ডক্টর ইউনুস ও গ্রামীণ টেলিকমের সাথে ইদুর বিড়াল খেলছে দুদক এ সময় গ্রামীণ টেলিকমের দুই কর্মকর্তার সাথে ডক্টর ইউনুসের আইনজীবীদের ঢুকতে না দেয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি চলতি বছরে ত্রিশে মে গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের পঁচিশ কোটি বাইশ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ তেরো জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে দুদক দুদককে গত কালকে ওনারা উনি ওনার পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে আমি নির্দিষ্ট সময় আমি উপস্থিত থাকব এবং আমি দুদকে হাজির হব এবং এটা উনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন IMF এর দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়ার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ বিষয়টি স্বীকার করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংস্থাটির মুখপাত্র জানান আইএমএফ এর শর্ত রিজার্ভ থাকতে হবে তেইশ বিলিয়ন ডলারের ওপরে বিপরীতে রিজার্ভ আছে উনিশ বিলিয়ন ডলার এছাড়া রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতিও যথেষ্ট উন্নতি করতে পারেনি বাংলাদেশ এদিকে দ্বিতীয় কিস্তির শর্ত পর্যালোচনায় আজ থেকে ষোলো দিনের বাংলাদেশ সফর শুরু করেছে আইএমএফ এর প্রতিনিধি দল সেলিম মালিক রিপোর্ট দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের শর্তে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ চারশো সত্তর কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন দেয় চলতি বছরের ত্রিশ জানুয়ারি দুই ফেব্রুয়ারি ঋণের প্রথম কিস্তি প্রায় আটচল্লিশ কোটি ডলার ছাড় করে সংস্থাটি এবার আগামী মাসে দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের আগে আজ বাংলাদেশ সফর শুরু করেছে আইএমএফ এর প্রতিনিধি দল দিনের কর্মসূচির প্রথমেই প্রতিনিধি দলটি বৈঠক করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ সময় কেন্দ্র ব্যাংকের রিজার্ভ পরিস্থিতি সহ নানা বিষয়ে অবহিত করা হয় একটা হচ্ছে রিজার্ভের একটা সার্টেন লেভেল ম্যানে মানে মেনটেন করা আর একটা হচ্ছে আমাদের রেভিনিউ ট্যাক্স রেভিনিউর একটা সার্টেন পার্সেন্টেজে ট্যাক্স রেভিনিউ অর্জন করা তো এই দুটো জায়গায় আমাদের ব্যর্থতা আছে আর বাকিগুলোতে বেশ কয়েকটা সফলতা আছে তো সেগুলো তো আমরা আমার কাছে যা থাকবে সেটাই হচ্ছে আমার অর্জন সুতরাং আমরা কিছু প্ল্যান নিচ্ছি এটাকে ঠিক করার জন্য আমরা হয়তো দেখব যে এগুলো কতটুকু ফলপ্রসূ হয় স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছার পরও পণ্য রপ্তানিতে ইউরোপে শুল্কমুক্ত সুবিধা চায় বাংলাদেশ এজন্য বিএসপি প্লাসে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অনুরোধ করেন ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার সামিস সত্তার সকালে ইউরোপের দেশগুলোর বিনিয়োগ টানতে আলোচনার আয়োজন করে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ জবাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত বলেন জিএসপি প্লাস পাওয়ার শর্তগুলো পূরণে বাংলাদেশের চেষ্টা এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক এটা নিয়ে ইউ পার্লামেন্টের আলোচনাতেও সুবিধাজনক অবস্থানেও আছে বাংলাদেশ আর বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন ব্যাংকিং সহ প্রশাসনের কিছু জায়গায় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে ইউ বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর বিদ্যমান রপ্তানি সুবিধা চলমান রাখতে আমরা আরও আশা করি যে জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে Uh, we all know that that transition um, will start fully in 2029 after a six years period of grace. 
and it's important that the conditions are put in place to make that transition as smooth as possible. The European Union has been able to do this, and we have been able to do this, overcome Kurbo, Amra Shabai Mili Chesta Kore, Amra Gejabu, Samosakul Amra Shamadan Kurbo, Babshahira, Sharkar and Pokoti Kaksha, the Milikas Kurbo, Ikovote, Ditech, Bangladesh, Balo Jaiga, Amra Ashen, Dakin, Bangladesh Investment Kore, Kyu Togbina. Baro Koti Takamule, Aklak, Ekush Hajar Peace. Tapenta Dol, Madok Shaho, Duikar Bariki Grifter Kuratz, Madok Drubunion, Tronti Doctor Utura Bipak. Eti E Maduke Shorbo Brihot Chalan, Mongol Bar Rajthani, Hajari Bagir, Haji Absar Uddin Road Ticket, other Grifter Kuratz, Dupuri Rajthani Tejgao, DNC Utura Karjalo, Akshang Bat Shambelone, Eshop Totojan, Shang Study Utrik to Purichalo, Mohammed Mujibur Rahman Patwari. Grifter Shama, other Kach Ticket, Madok Bikir, Taka, Job the Korahai, Arjana Cheni Arbadon. গোপন সংবাদের ভিত্তিতে 3 অক্টোবর মঙ্গলবার বিকেল 3 টায় হাজারীবাগের হাজি আফসারউদ্দিন রোডের এক বাসায় হানা দেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উত্তরা বিভাগের কর্মকর্তারা সেখান থেকে দেশের এ সবচেয়ে বড় মাদকের চালান জব্দ করা হয় গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন কুমিল্লার কোতোয়ালি থানার আব্দুল মান্নান পাটোয়ারির ছেলে মোহাম্মদ তামজিদ পাটোয়ারি ও শরীয়তপুরের জাজিরার গোলাম মোস্তফার ছেলে মবিনুর রহমান মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান পাটোয়ারি বলেন প্রশান্ত শাহ নামে একজন চিকিৎসক ভারত থেকে এসব মাদকের চালান এনে বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে দেন প্রোডাক্ট দেখছেন ড্রাগস দেখছেন এটা কুমিল্লা দিয়ে এসেছে এবং ঢাকায় কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এটা এসেছে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে এসেছে একটা হচ্ছে এলিকেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এটা গুজরাটে আর আরেকটা হচ্ছে এনএস এমএসএন ল্যাবরেটরিজ এটা হচ্ছে তেলেঙ্গানা তো একটা নাম হলো এলিকেন যেটা প্রোডাকশন করছে সেটা এখানে নামটা হলো টাপেন ইটাডল 100 এবং এমএসএন যেটা করেছে সেটা হলো টাপাল 100 তিনি জানান ব্যথানাশক হিসেবে ভারতে টেপেন্ডাল ব্যবহার হলেও এটি আসলে দেশে মাদক হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে এটি হিরোইন বা ইয়াবার মতোই ভয়ঙ্কর মাদক বাংলাদেশে টাপেন্ডাল ডল নিষিদ্ধ এবং এটা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন 2018 অনুযায়ী এটা খ শ্রেণীর মাদক দ্রব্য তো এই টাপেন্ডাল ডল বাংলাদেশে আনছে কিছু লোক দুইজনকে আমরা তি এক লক্ষ 21000 পিস টাপেন্ডাল ডল সহ গ্রেফতার করছি এবং তাদের কাছ থেকে মাদক বিক্রিত টাকা আর 8.5 লাখ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে থানাশো কৌশল অ্যানালিসিস হিসাবে ব্যবহার করছে এটা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার করলে বিভিন্ন শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে হয় যার দরুন কিন্তু এটাকে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আনা হয়েছে গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা পুলিশ ও ডিবি হেফাজতে চট্টগ্রাম ও বগুড়ায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামে পুলিশ হেফাজতে দুদক চট্টগ্রাম কার্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপপরিচালক এস এস শহীদুল্লাহর মৃত্যু হয়েছে চান্দগাঁও থানার ওসি মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম জানিয়েছেন সিআর মামলার আসামি শহীদুল্লাহকে গত মঙ্গলবার গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এরপর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় শহীদুল্লাহর ছোট ভাই একরামুল্লাহর অভিযোগ অসুস্থ জেনেও তাকে সময় মতো ওষুদ খেতে দেয়নি পুলিশ এদিকে বগুড়ায় ডিবি হেফাজতে এক আইএনজিবি সহকারী হাবিবুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে গতকাল রাতে এই ঘটনা ঘটে পরিবারের অভিযোগ পরোয়ানা ছাড়াই হাবিবুরকে তুলে নিয়ে নির্যাতন করেছে পুলিশ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্নিগ্ধ আক্তার জানিয়েছেন হত্যা মামলার আসামি সন্দেহে তুলে আনা হয়েছিল তাকে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে যাত্রী চালক উভয়েরই সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন নিরাপদ সড়ক চাই নিশ্চয় চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন সড়ক সম্পর্কে অভিজ্ঞতাই দুর্ঘটনার মূল কারণ অজ্ঞতাই দুর্ঘটনার মূল কারণ নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সড়কে মৃত্যু ঝুঁকি কমানো সম্ভব জানিয়ে কাঞ্চন বলেন সচেতনতা বাড়াতে সরকারের পাশাপাশি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন আগামী তেইশ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকেলে কাকরাইল মোড়ে মাইক হাতে পথচারী আর যাত্রী চালকদের সচেতন করেন নিশ্চা চেয়ারম্যান এ সময় উন্নত দেশের মতো নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনা 
নিশ্চিতের পাশাপাশি দাবি জানান সড়ক পরিবহন আইনের সংশোধনের চলতি বছর রসায়নে নোবেল পেয়েছেন তিন গবেষক বিজয়ীরা হলেন ফ্রান্সের মুঙ্গি বাওয়েন্দি যুক্তরাষ্ট্রের লুই ব্রুস ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অ্যালেক্সি একিমোভ বাংলাদেশ সময় বুধবার বিকেল চারটার দিকে সুইডেনের স্টকহোম থেকে রসায়নে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস কোয়ান্টাম ডট সংশ্লেষণ বিষয়ক গবেষণার জন্য তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হয় তাদের এ কাজ ন্যানো প্রযুক্তি বিষয়ক মৌলিক গবেষণায় অবদান রেখেছে নোবেল জয়ী এই বিজ্ঞানীরা পাবেন একটি নোবেল মেডেল একটি সনদপত্র এবং এক কোটি দশ লাখ সুইডিস করোনা অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালাচ্ছে সিঙ্গাপুর এই অভিযানে এখন পর্যন্ত দুইশো কোটি মার্কিন ডলার সমমূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় রয়টার্স মূলত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এই অভিযান চালানো হয় দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ ফাইনটিও জানিয়েছেন সাম্প্রতিক গ্রেফতার এবং তদন্ত দেখিয়ে দিয়েছে সন্দেহভাজন ব্যক্তি এবং কর্মকাণ্ড শনাক্ত করতে সক্ষম সিঙ্গাপুর এর আগে গেল অগস্টের মাঝামাঝি একযোগে অভিযান চালিয়ে দশ বিদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করে সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র জালিয়াতি এবং অনুমোদনহীন খাতে অনুদানের অর্থ ব্যয়ের দায়ে বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ নিষিদ্ধের ঘটনায় ফিফার প্রতিবেদনের সঙ্গে একমত হয়েছে ফেডারেশনের তদন্ত দল আজ বাফুফের নির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে দাখিল করা চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সোহাগের পাশাপাশি ফেডারেশনের অর্থ কর্মকর্তাদের শাস্তির সুপারিশও করেছে তদন্তকারী দল প্রতিবেদন বিবেচনা করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন এদিকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বসুন্ধরা কিংসের পাঁচ ফুটবলার আসন্ন বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে দলে জায়গা পাবেন না বলে জানান বাফুফের সভাপতি একই সঙ্গে ঘটনা তদন্তের জন্য কিংস কর্তৃপক্ষ এবং বাফুফে আলাদা কমিটি গঠন করেছে বলে জানানো হয়েছে বসুন্ধরা কিংস তারা চার পাঁচটা প্লেয়ারের এগেনস্টে আমাদেরকে একটা চিঠি দিয়েছে ডিসিপ্লিন কারণে সাময়িকভাবে ওনারা ওনাদেরকে ব্যাট করেছে তো ইটস অল এ পেন্ডিং সিচুয়েশন এটার ফাইনাল কিছুই হয়নি সো ক্লাব যখন একটা ডিসিপ্লিন কারণে বলে এটা বিএফ এর অটোমেটিক কর্তব্য হয়ে যায় ওটাকে ইন্সপেকশন করতে দেখতে একটা ডিসিপ্লিন অ্যাকশনে যখন একটা ক্লাব বলে ফেলেছে একটা চিঠি দিয়ে ফেলেছে I think it will be difficult for the coach to select those players. Captain Cup Golf Tournament 2023 is the first time of the Army Golf Club. The Army Golf Club is the Army Golf Club and the Army Golf Club is the Army Golf Club. The Army Golf Club is the Army Golf Club and the Army Golf Club is the Army Golf Club. The Army Golf Club is the Senior Junior Regular Ladies and Veteran category. সাতশো আশি জন খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে আগামীকাল সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের আসর সন্ধ্যা সংবাদে পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ